الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلم علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین و علی علیہ و صحبہ اجمعین و من طب احم بے احسان الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ الفق الدین ولیندر قومہم ادا رجا الحم لعلهم يحذرون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم پیارے ناظرین اور معزز خواتین اسلام حقوق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سیریز میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ایک اور حق ہے اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت و مدد اس سے پہلے دروس میں ہم نے آپ کو کئی حقوق کے بارے میں بتائے جیسے آپ پر ایمان لانا آپ کی پیروی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا جو دنیا کی تمام چیزوں پر غالب ہو اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا آپ کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا ہم نے یہ حق بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بطور خاص جب آپ کا نام لیا جائے تو آپ پر درود پڑھنا آپ کو سلام کہنا یہ ہم پر حق ہے آج کے درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نبی کے امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورس میں سے ہیں سچے متبعین میں سے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی نصرت و مدد کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے آپ کے مشن کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی دعوت ہمیں قرآن میں دی ہے سر حدید کی آیت نمبر پچیس پڑھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولی عالم اللہ سر و رس الح بالغیب ان اللہ قوی عزیز کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے اور اس کے رسول کی دیکھے بھی نہ بالغیب بلا دیکھے ہوئے اللہ کی اور اس کے رسول کی کون ہے جو مدد کرتا ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور بڑا غالب ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت و مدد کی بات کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں ہم اہل توحید ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق بھی ادا کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا یہ تبلیغی مشن لے کر بڑھنا ہے دنیا کے چھپے چھپے تک پہنچنا ہے انسانوں کو اسلام کا تعارف کرانا ہے اور انہیں اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیاں بتلانا ہے یہ ذمہ داری ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جو ہمارے اوپر بنتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں اپنے امتیوں کو کہا ہے آپ نے اپنے امتیوں کو خطاب کر کے یہ حکم دیا ہے کہ میری طرف سے دین کی تبلیغ کر دو پہنچا دو دنیا تک چاہے ایک ہی آیت ہو صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ رہے ہیں بل و انی ولو آیتن پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت تمہیں پتا ہو اگر علم ہے نالج ہے جانکاری ہے تو دوسروں تک تبلیغ کر دیجئے پہنچا دیجئے دین کی نشر و اشاعت یہ ذمہ داری ہے بلکہ حجت الوداع کا موقع آپ یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح لفظوں میں امت کے کندھوں پر یہ ذمہ داری آپ نے ڈالی کہ امتیو اب تم پر یہ ذمہ داری آ گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ جو آپ کے سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی شکل میں تھا ایک لاکھ صحابہ سے زائد صحابہ اور صحابیات کی تعداد وہاں موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے کہا صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر سڑسٹھ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ فل یبل شاہد الغائب 
آپ نے جب جماعت صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کی امانت آپ تک پہنچا دی ہے کیا ہم نے اللہ کے دین کی تبلیغ کر دی ہے آپ تک تو سب نے کہا تھا قدب الخت و ادئی تو نصحت الامہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے امانت اچھی طرح آپ نے ہم تک پہنچا دی ہے آپ نے امت کی خیر خواہی کا کام اچھی طرح سے انجام دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ مفشد اللہ تو گواہ بن جا اللہ مفشد اللہ تو گواہ بن جا اللہ مفشد اللہ اللہ تیری یہ مخلوق گواہی دے رہی ہے اللہ میرے یہ امتی گواہ بن گئے ہیں اللہ تو بھی گواہ بن جا میں نے تیری امانت ان تک پہنچا دی ہے پھر آپ نے کہا تھا اللہ سن لو اے صحابہ اور صحابیات جو یہاں موجود ہیں آپ سب سن لیں اچھی طرح فلی بلغ شاہد الغائبہ جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بعد میں آنے والوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ حج کرنے آئے ہیں اور جو کچھ آپ نے احکامات سیکھے ہیں آپ کو چاہیے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں واپس جانے کے بعد آپ ان کو بتا دیں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے میرے امتیوں یہ پیغام تم تک پہنچا ہے لیکن تمہارے بعد بھی آنے والی نسلیں ہیں جو اسی امت محمدیہ قدم بھرنے والی ہوں گی اسی جماعت میں شریک ہوں گی تو ایسی نسلوں تک بھی دین کی تبلیغ کر دینا آپ اس اس پیغام کو اپنے بعد والوں تک پہنچا دینا اپنے نسلوں کی تربیت اسی انداز میں کرنا جو آپ کی کی گئی ہے یہ ہے اس کا مفہوم کتنے واضح لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھوں پر اپنی ذمہ داری اب یہ ذمہ داری رکھ دی اور آپ نے کہہ دیا کہ اب تمہیں پہنچانا ہے قرآن میں اللہ نے کئی بار کئی مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو تبلیغ کا کام کرے تم میں سے ایک جماعت ہونی ہی چاہیے آپ پڑھیے سر عال عمران سورت نمبر تین آیت نمبر ایک سو چار اللہ رب العالمین فرماتا ہے ول تکم من کم امت یدعون علی الخیر و یا امرون بالمعروف و انہون عن المنکر و اولائک هم المفلحون کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے جو ول تکم من کم امت یدعون علی الخیر جو بھلائی کی طرف بلائے وہ امر و نبل معروف ہے انہوں نے عن المنکر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دے لوگوں کو برائیوں سے روکے بھلائیوں کی ترغیب دے یہ اس کا کام ہونا چاہیے ایسی جماعت تمہارے اندر اسٹیبلش ہونی چاہیے میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت و مدد تبلیغ کر کے اس دین مشن کو لے کر آگے بڑھ کر لوگوں تک پہنچا کر کے ہمیں انجام دینا ہے لیکن کیا ہم نے اپنے اندر وہ جتھا تیار کر لیا ہے یا ہم اپنی نالج کے مطابق جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے علم ہم اس کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں یا نہیں ہمیں اپنے غریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے ہم اگر بزنس فیلڈ میں ہیں تو کیا ہماری تجارت تجارت کے صحیح اصولوں کی بنیاد پر ہے کیا ہم اپنے پارٹنرز کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں کیا ہم کرپشن سے اپنے آپ کو بچاتے اور دوسروں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں اگر ہم اگر ہم تعلیم اور تعلم کے فیلڈ میں ہیں تو کیا ہم نے اپنے طلبہ کو دین کی صحیح تربیت کی ہے کیا ہم نے ان کو دین کے محاسن بتلائے ہیں کیا ہم نے ان کو بھلائی اور خیر کو فروغ دینے کے لیے تلقین فرمائی ہے اگر نہیں تو میں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا ادا کیا ہمارے پاس جو علم اور نالج ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے یہ اور بات ہے میں کسی دارالعلوم سے نہیں فارغ ہوا لیکن پھر بھی مسجدوں میں دروس میں بیٹھ کر اگر آپ نے تعلیم حاصل کر لی ہے قرآن کا درس آپ نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے درس میں آپ بیٹھے ہیں آپ نے درس حدیث لے لیا ہے اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے آپ نے بہراور کیا ہے تو آپ نے دوسروں تک کتنا پہنچایا آپ نے تبلیغ کس حد تک کی یہ ہمیں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے مردوں کو مردوں کی جماعت میں گھر سے لے کر باہر تک اور خواتین کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے محارم کے بیچ اور اسی طرح خواتین کی جماعت کے درمیان دین کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے اپنے اپنے لیول میں اپنے اپنے حدود میں رہ کر اللہ کی حدوں کو نہ پھلائیں گے اللہ نے جو لمٹ سیٹ کیے ہیں ہر ایک کے لیے اسی دائرے میں رہ کر اللہ نے مردوں کو زیادہ وسیع میدان دیا ہے کہ وہ گھر میں رہ کر بھی ایک مبلغ ہیں گھر سے باہر جا کر بھی دنیا اور اس کے میدانوں میں گھس کر بھی جہاں تک وہ پہنچیں اللہ کے دین کی تبلیغ کریں وہ مردوں میں بھی کر سکتے ہیں اور خواتین میں بھی لیکن خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں حجاب و نقاب کی پابندی کے ساتھ اپنے رشتے دار اپنے کنبہ قبیلہ اپنے اقربا اپنے پڑوسی 
اور پڑوس کی عورتیں یا اگر موقع ملتا ہے کسی اسکول میں ٹیچر بننے کا اسلامیات پڑھانے کا تو اپنی اپنی طالبات کو یا اگر موقع ملتا ہے اسی طرح کسی مسجد میں ایسا انتظام ہوتا ہے یا مدرسے میں حجاب و نقاب کے ساتھ وہاں عورتوں کے پہنچنے کا تو وہاں آپ ایز اے اسپیکر ایز اے دائی اگر یہ فریضہ انجام دیتی ہیں دینا چاہیے بس اپنے آپ کو اللہ کے سیٹ کے ہوئے دائرے میں رکھیے انہیں حدود میں رہ کر اگر آپ یہ کام کرتی ہیں ان شاء اللہ کل قیامت کے دن آپ سرخرو ہوں گے اس لیے کہ آپ نبی کے دین کا مشن لے کر چلے ہیں اور یہ وہ حق ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم ہمارے کندھوں پر رکھا ہے جو ہمارے نبی کے تعلق سے ہمیں ادا کرنا ہے ہم کس حد تک ادا کر رہے ہیں ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے اس لیے کہ قرآن میں بارہ اللہ نے ایسی تعبیرات استعمال کی ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا ہی چاہیے اللہ وہاں بھی فرماتا ہے فلا اللہ نفر امن کل فرقت من ہم طائفت الیت فق حف الدین ولی اندر و قوم ہم ادھر جاؤ اللہ کہتا ہے کیوں ایسا نہ ہوا کہ ہر ایریا اور ہر جگہ سے ایک جماعت ایسی ہوتی جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرتی تفق و فدین حاصل کر لیتی اور دین کا گہرا علم حاصل کر کے اپنے شہر اور اپنے بستی جب واپس ہوتی تو وہ جماعت لوگوں کو ڈراتی یعنی دین کی تبلیغ کرتی ہو سکتا ہے لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے اللہ کے غذب سے ڈرتے اور نیک کام کرتے اللہ کی توحید کو پا کر اس کا شکر ادا کرتے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے اللہ نے اس میں دعوت دی ہے کہ ہمیں سے ایسی جماعت ہونی چاہیے جو علم حاصل کرے اور علم میں گہرائی اور گہرائی حاصل کرے اور اس طرح سے وہ دین کی تبلیغ کرے تاکہ فضائل کا پرچار ہو محاسن کا پرچار ہو اگر ایسا ہم کریں گے تو اللہ کے قرآن نے ہمیں بشارت سنائی ہے ہمیں خیر امت کا لقب دیا ہے اللہ نے سر عال عمران ہی کے اندر آیت نمبر ایک سو دس میں آپ پڑھیں اللہ فرماتا ہے کن تم خیر امت اخرجت الناس تمرون بالمعروف تنہون عن المنکر و تمنون باللہ کہ تم بہترین امت ہو خیر امت ہو تم کیوں وجہ کیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو تبلیغ کا کام کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو میرے بھائیو اور میری بہنوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے دین کی تبلیغ کا کوئی کام کیا ہے کیا ہم اچھائیوں کو بھلائیوں کو فروغ دینے میں حصہ لے رہے ہیں کیا ہم نے اپنے گھر سے اپنے سماج سے برائیوں کو اکھاڑ پھینکنے میں کوئی کردار نبھایا ہے اگر ایسا ہے تب تو ہم خیر امت کہے جائیں گے یہ لقب ہمارے ساتھ چسپاں ہوگا جوڑا جائے گا اللہ نے ہمیں دیا ہے لیکن اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو بتائیے کہ ہم اس کے مستحق ہوں گے فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے یہ کام تو اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے ایک آدمی بھی اگر ہماری دعوت ہماری تبلیغ ہماری اصلاح کے کام سے متاثر ہو کر دین حق قبول کر لے یا سیدھی راہ پر چلنے لگے برائیاں چھوڑ دے بھلائیوں کو اپنا لے صدقے جاری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی مشن پر بھیجا تو آپ نے فرمایا اے علی سنو لہ دی اللہ لہ دی اللہ بھی کا رج الواحد خیر اللہ کا من حمر النعم کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے اسلام قبول کر لے یا وہ مسلمان تھا لیکن گنہگار تھا برائیوں میں لت پت تھا سیدھی راہ پر آ جائے اپنی اصلاح کر لے نماز روزے اور نیکیوں کا پابند بن جائے تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے سرخ اونٹ یہ بہت قیمتی ہوتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا انعام ہوا کرتے تھے اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر نکلے ہیں اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے والے بے خبر تھے اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پا سکے اب آپ کے گھر میں اور ابو بکر بھی غائب نظر آئے تو انہوں نے یہی اعلان کیا تھا کہ اے مکے والوں سنو جو بھی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر دونوں کو زندہ یا مردہ جس حال میں بھی لے کر آئے گا اسے ہر سر کے بدلے سو سو سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے اس وقت کا نوبل اوارڈ تھا یہ 
اللہ کے رسول صاحب وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھ سے تمہارے ذریعہ سے ایک انسان کو راہ راست نصیب آ گیا سرات مستقیم مل گیا ایک انسان ہدایت کی راہ پر گامزن ہو گیا نہیں کیا کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا عظیم اجر دے گا کہ وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پڑھی آپ نے صحابہ کرام کو اس دعوتی مشن پر باقاعدہ بھیجا ہے جب بھی ایسا تقاضا ہوا ایسے مطالبے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مستحق آپ نے سمجھا آپ نے اس دعائی کو اس مبلغ کو اس عالم دین کو اس صحابی رسول کو آپ نے بھیجا ہے مشن پر آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ باب و فضائلی ابی عبیدہ ابن الجراح صحیح مسلم کی اس روایت کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے چل کر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں اپنا کوئی داعی کوئی مبلغ دے دیں کوئی عالم دین اپنا ہمارے پاس بھیج دیں جو ہمیں اسلام اور سنت سکھائے اب عثما انا رجولا یو علم سنت والاسلام ہمارے ساتھ ایک آدمی بھیج دیجیے آپ ہمیں اسلام سیکھنا ہے اور ہمیں اس کی تبلیغ کرنی ہے ہمیں اس کا علم حاصل کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاد امین و حدیح الامہ انہیں لے جاؤ یہ ہماری اس امت کے امین ہیں یہ تمہیں اسلام سے کھلائیں گے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ امن بھیجا اسی طرح کبھی کبھار آپ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امن بھیجا ہے کبھی آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف محاذ تبلیغ پر بھیجا ہے ذمہ داری نبھانے کے لیے اور ایک بار تو ایسا ہوا صحیح مسلم ہی کی روایت ہے بابو فضا صحابہ ایک بار ستر صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی مشن پر بھیجا ستر صحابہ کرام یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر چھ سو ستہتر ہے سکس ڈبل سیون راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار کچھ لوگوں کی جماعت آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ آپ ہمارے لیے اپنے کچھ علماء بھیجیے جو ہمارے دیار میں ہمارے علاقوں میں تبلیغ کا کام کریں ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیں ہمیں اسلام سکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ میں سے ستر لوگوں کو چنا جو علماء تھے قرا ان کو کہا جاتا تھا وہ دن میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے رات میں قرآن کا درس سنتے سیکھتے اور سکھاتے تھے اور دن میں ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ جا کر جنگلوں سے لکڑیاں چن کر لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے اسے بازار میں بیچتے تھے جو پیسہ آتا تھا اس سے فقرائے صحابہ کے لیے اور اصحاب صفہ کے لیے کھانا خرید کر لاتے تھے اصحاب صفہ وہ مہاجرین کی جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی تھی آپ کے مسجد کے قریب صفہ چبوترے پر اور دن کا علم حاصل کرتی تھی ان میں بھی اکثر لوگ فقرائے صحابہ میں سے تھے ان کے لیے کھانے کا انتظام یا انصار کرتے تھے اپنی محنت سے لکڑیاں کاٹ کر لکڑیاں چن کر لاتے بیچتے پیسہ ملتا اسے کھانا خرید کر ان کو کھلاتے تھے لیکن یہ قرا تھے حفاظ تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغی مشن پر بھیجا تھا ہوا یہ کہ یہ ستر لوگ اس جماعت کے ساتھ گئے کہ ٹھیک ہے آپ بھیج رہے ہیں ہم جا رہے ہیں دین کا کام ہے ہم ان یہ مشن اس کا حق ادا کر کے آئیں گے لیکن ہوا یہ کہ راستے میں جاتے ہوئے ابھی اپنی منزل پر یہ لوگ نہیں پہنچے تھے اس سے پہلے ہی آنے والے لوگوں نے ان پر حملہ بول دیا جو لوگ ان کو بلا کر لے گئے تھے خود انہی لوگوں نے اپنے ہتھیار ان پر اٹھا لیے اور انہیں شہید کر ڈالا شہادت سے پہلے ان لوگوں نے دعا مانگی تھی اللہ بلغ عنا نبی انا انا قد لقینا کا فرضین عن کا ورضی تعنا کہ اے اللہ ہماری یہ خبر ہمارے نبی تک پہنچا دینا کہ یقیناً ہم تجھ سے ملاقات کر چکے ہیں تو ہم راضی ہیں اس سے اے اللہ ہم راضی ہیں تجھ سے اور تو ہم سے راضی ہے اے اللہ ہماری یہ خبر ہمارے نبی کو پہنچا دینا اللہ اکبر اتنا بڑا ستم ڈھایا تھا ان لوگوں نے اور ظلم کیا کہ انہیں بلایا مبلغ کے طور پر دائی کے طور پر درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان صحابہ کو 
اور وہ گئے بحثیت مبلغ اور دائی لیکن قتل کر دیے گئے شہید کر دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعہ بڑا رنج و غم کا سبب ہوا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط و کتابت کے ذریعہ بھی دین کی تبلیغ کرتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے صحیح بخاری کتاب الجہاد اٹھائیے سترہ سو چوہتر نمبر کی حدیث اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کسرا و الا قیصر و الا نجاشی و الا کل جبار یا دو ہو مل الاسلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا قیصر کی طرف کسرا کی طرف نجاشی کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور بہت سارے ظالم و جابر انسانوں کی طرف کہ تم اسلام لے آؤ تم سلامتی میں رہو گے تمہارے ساتھ تمہاری رعایا بھی اسلام لائے گی تمہارے لیے خیر کا سبب ہوگا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتابیں لکھ کر بھی دین کی تبلیغ کرنی چاہیے ہمیں پمفلیٹ چھاپ کر پرنٹ میڈیا کا سہارا لے کر بھی تبلیغ کرنی چاہیے یہ بھی دعوت کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے ہمیں اسے بھی اپنانا چاہیے الحمد بہت سارے لوگ بہت سارے علماء کرام اس پر عمل کر رہے ہیں اور میرے بھائیو اگر ہم یہ کام کریں تو کتنی بڑی بشارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں دائیوں کے لیے حشاش بشاش رہنے کی تر و تازہ رہنے کی بشارت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندر اللہ عمران سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ندر اللہ عمران اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے یہ صحیح روایت ہے سنن ابن ماجہ کی دو سو بتیس نمبر کی حدیث ہے اللہ تر و تازہ رکھے کس کو امرآن سم عام قالتی ایسے انسان کو جو میری بات سنے فبا اور اسے محفوظ کر لے تم اب اللہ کما سم آہا پھر اس کو پہنچائے جیسا کہ اس نے سن لیا ہے فروب مبلغین او عام سام تم کی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جنہیں دعوت پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ وہ زیادہ تیز ذہن کے ہوتے ہیں زیادہ یادداشت تیز ہوتی ہے پھر ان کے ذریعے سے دن کی تبلیغ زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ محفوظ کر لیتے ہیں تو دن کی تبلیغ کی جانی چاہیے اور جو دن کی تبلیغ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حشاش بشاش رکھے گا تر و تازہ رکھے گا اور سب سے بڑی بشارت تو یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا جتنے لوگ ہماری دعوت پر راہ راست پر آ جائیں گے ان اللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کھاتے میں یہاں سے بھلائیاں جاتی رہیں گی میں نہیں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے صحیح صحیح مسلم کتاب الوسیہ کی روایت ہے آپ صاحب نے فرمایا ادامات الانسان ان قطع عن ہو عملو جب انسان مر جاتا ہے تمام اعمال کا سلسلہ خط علم من سلاس تین چیزیں ہیں جن کا رشتہ باقی رہتا ہے صدقت ان جاری او علم ان تفا بھی او ولد ان صالح نیت اولا تین چیزیں مرنے کے بعد بھی انسان کو پہنچتی رہتی ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ جو کچھ کیا ہے چاہے وہ صدقہ جاریہ مسجد بنوا دینا مدرسے بنوا دینا ٹیوب ویل لگا دینا ہینڈ پائپ وغیرہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں خلق خدا صدقہ جاری ہے اور علم ان تفا بھی یا وہ علم چھوڑ کر گیا ہو جس سے خلق خدا فائدہ اٹھا رہی ہو اب وہ کتابیں ہوں یا سی ڈیز ڈی وی ڈیز ہوں یا آپ نے کسی کو شاگرد بنا دیا ہو دین کی تبلیغ کر دی ہو اس کو وہ دوسروں تک پہنچا رہا ہے آپ کے کھاتے میں برابر جاتا رہے گا صدقہ جاری ہے کدھر ہے اولا دن سال ہی تیسری چیز جو اس ثواب کا ذریعہ ہے وہ ہے نیک اولاد بیٹا ہو یا بیٹی جو دعا کرے اپنے والدین کے لیے کہ اللہ ان کے قبر کو شادہ کر ان کی قبر میں روشنی پیدا فرما اللہ ان کے لیے حساب و کتاب آسان فرما اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے بچوں کی دعائیں والدین کے حق میں پہنچتی ہیں مرنے کے بعد بھی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت و مدد اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عظمت کو سمجھنے اور نبی کا یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان شاء اللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ